السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم محمد علی فرام چینل فرینڈ فزکس آج ہم ٹاپک پڑھیں گے چیپٹر نمبر سکسٹین کا اے سی تھرو این انڈکٹر ٹاپک ہے سکسٹین پوائنٹ فائیو سب سے پہلے اس کی ورکنگ ڈائیگرام بھی بنا ہے ایک آلٹرنیٹنگ کرنٹ سورس ہے اور ساتھ ایک انڈکٹر کنیکٹڈ ہے اب جو انڈکٹر ہے اس کے لیے ہم اکویشنس کو اگر دیکھیں تو کرنٹ کی اکویشن آئی ایکولس آئی ناٹ سائن او میگا ٹی انڈکٹر میں چونکہ ایک امپورٹنٹ کوانٹیٹی ہوتی ہے بیک ای ایم ایف لیٹ سے ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ جو انڈکٹر کی انٹرنل ریزسٹنس ہے لیٹ سے اگر وہ بالکل زیرو ہے تو جو اپلائڈ وولٹیج ہے اٹ ول بی ایگزیکٹلی ایکول ٹو دا بیک ای ایم ایف اور سیلف انڈیوسڈ ای ایم ایف یا بیک وولٹیج اور بیک وولٹیج کی اکویشن یا بیک ای ایم ایف وولٹیج کی اکویشن ہوتی ہے وی از ایکول ٹو ایل ڈیل آئی اوور ڈیل ٹی ایل اگر کانسٹنٹ ہے کنسیڈر ہے کر لیا جائے تو ایکویلٹی اور کانسٹنٹ پرپوشنالٹی یعنی وولٹیج از ڈائریکٹلی پرپوشنل ٹو آئی ٹی یا آئی ریشو ٹی اب یہاں پر سیم کیپیسٹر جیسا کانسیپٹ ہے کہ ہم ایک کرو بنائیں گے کرنٹ اور ٹائم کے درمیان اور اس کی سلوپ فائنڈ کرتے جائیں گے تو ہمیں وولٹیج ملتی جائے گی کرنٹ میں چونکہ سائن تھیٹا ہے تو دیکھیں کرنٹ اور ٹائم کرو یہ بنانا اب مشکل کام نہیں ہے سمپل ایک سائنو سائڈل سائیکل جو ہے وہ یہاں پہ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور پھر اب آ جائیں سلوپ پر وولٹیج اور ٹائم لیٹ سے یہ وولٹیج کی پازیٹیو میکسیمم یہ نگیٹو میکسیمم ویلیو ہے نا واچ کیئر فلی سلوپ اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا یہاں پہ کیا ہے میکسیمم کیوں آئی ٹی گراف کی جو سلوپ ہے وہ ویلیو کس کی ہے وولٹیج کی سلوپ میکسیمم یعنی وولٹیج میکسیمم سلوپ زیرو وولٹیج زیرو سلوپ اگین اپوزٹ ڈائریکشن میں میکسیمم ہے میکسیمم سلوپ زیرو وولٹیج زیرو سلوپ میکسیمم اگین وولٹیج میکسیمم ان پوائنٹس کو اکٹھا کریں کنیکٹ کریں تو دیکھیں دیٹس ہاؤ دا گراف آف وولٹیج کین بی بلڈ اب ان دونوں گرافس کو اکٹھا کر لیں اگر ہم تو یہ ہے کرنٹ ٹائم گراف اور وولٹیج ٹائم گراف ہے کچھ اس شیپ میں ٹھیک ہے تو یہ رہا وولٹیج اور یہ رہا کرنٹ اب وولٹیج اور کرنٹ میں اگر ہم فیز لیڈ اور فیز لیگ دیکھیں تو اگین کرنٹ کرو اور یہ رہی وولٹیج کرو ٹھیک ہے نا واچ کیئر فلی صرف پہلے پوائنٹ پہ ڈسکس کروں گا تاکہ آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں اتنی ڈیٹیل سے اسٹارٹنگ پوائنٹ دیکھ لیں وولٹیج کی ویلیو میکسیمم ہے تو ورٹیکل ویکٹر کرنٹ کی ویلیو زیرو ہے ہوریزونٹل ویکٹر یہ رہا وولٹیج یہ رہا کرنٹ کتنا فیس ڈفرنس آ رہا ہے نائنٹی ڈگریز کا اب چونکہ اسٹارٹنگ میں ویلیو میکسیمم وولٹیج کی ہے تو انڈکٹر میں لیڈ کون کرتا ہے انڈکٹر میں لیڈ کرتا ہے وولٹیج لیگ کون کرتا ہے کرنٹ سو وولٹیج لیڈز دا کرنٹ بائی اے فیز اینگل آف پائی بائی ٹو اور نائنٹی ڈگریز نمبر ون پھر اس کے بعد پاور ڈیسیپیشن اگین اسی فارمولا پہ آ جائیں پی از ایکول ٹو وی آئی کاس تھیٹا اگین لیسن اینگل نائنٹی ڈگری ہے کاس نائنٹی زیرو پاور ڈیسیپیشن ان پیور انڈکٹر از آلسو زیرو کیوں زیرو پھر وہی سچویشن کہ فسٹ کوارٹر میں یہ فسٹ کوارٹر ہے انرجی گین ہے انڈکٹر میگنیٹائز ہوگا اور سیکنڈ کوارٹر میں ڈی میگنیٹائز تھرڈ کوارٹر میں یہ پھر سے میگنیٹائز ہوگا یا انرجی اسٹور کرے گا اور فورتھ کوارٹر میں وہی انرجی ریلیز کر دے گا یعنی جتنا گین آف انرجی ہے اتنا لاس آف انرجی ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پیور انڈکٹر میں پیور انڈکٹر میں جو انرجی ڈسیپیشن ہے وہ زیرو ہے اور آ جائیں ریئیکٹنس پر تو ایکس ایل از ایکول ٹو وی آر ایم ایس اوور آئی آر ایم ایس سیم وہی کہ اس کے بھی یونٹ ہومز ہیں لیکن یہ جو ریئیکٹنس ہے یہ اومیگا ایل کے پرپوشنل ہے اومیگا کو لکھ دیا جائے ٹو پائی ایف ساتھ ایل تو ریئیکٹنس از ڈائریکٹلی پرپوشنل ٹو فریکوینسی اب ڈائریکٹ پرپوشنلٹی سے کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ فریکوینسی بڑھے گی تو اوہمس بڑھیں گے فریکوینسی کم ہوگی تو اوہمس کم ہوں گے 
सो इंडक्टर वर्क बेस्ट एट विच फ्रीक्वेंसी एट लो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर वर्क वर्स्ट एट हाई फ्रीक्वेंसी ठीक है तो इसमें सेम वही तीन चीज़ें कि इसमें फेज लीड और फेज लैग में लीड कौन कर रहा है वोल्टेज लैग कौन कर रहा है करंट पावर डिसिपेशन जीरो है और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी यानी डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी तो ये था ए सी थ्रू इंडक्टर इन तीनों लेक्चर्स को दोबारा गौर से सुने समझें अगले लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे अल्लाह हाफिज़